Willkommen zurück zu Let's Play der Binky und der Brain. Ja, nachdem der letzte Part dann ungefähr so spannend war, wie wenn in China ein Sackreis umfällt, hoffe ich dieses Mal einiges mehr an Erfolgen liefern zu können und dabei auch etwas mehr Unterhaltung. So, wir haben soeben den Anfangskiller-Gumba, äh, dem sind wir entgangen. Der nächste Stern, den wir hier holen wollen, ist der auf dem Eissee. Das ist der da vorne. Den habe ich somit äh, schon mal geöffnet. Mal sehen, ob ich ihn auch mal erwische. Ja, mit einem eleganten Superjump steht Mario jetzt auf dem tödlichen Eis, das ihn erstaunlicherweise immer wieder in gewaltige Höhen katapultiert. Man sollte dieses Eis erforschen. Das beinhaltet wahrscheinlich eine Art von neuartige Energieform, die alle unsere energetischen Probleme im Laufe eines Jahrzehnts lösen würde. Tja, aber leider anstatt... Äh, das Eis aus Super Mario 64 zu, 74 zu untersuchen. Untersucht man lieber Fusionsreaktoren und äh, Solarzellen und so ein Kram. Das hat ja alles keine Zukunft. So. Äh, als nächstes geht es äh, beinahe auf die Spitze des Turms, wie ihr soeben gesehen habt. Und genau das wollen wir auch jetzt tun. Wobei man sagen muss, dass dieser Turm, wie ihr auch noch sehen werdet, überhaupt gar keine Spitze hat. Trotzdem äh, wollen wir uns mal in die Nähe des Gipfels dieses turmartigen Berges begeben. Dazu müssen wir erstmal sämtliche Platten, Ebenen, Archeale, wie auch immer man diese Teile nennen will, zurücklassen. Die Omas hier die lassen wir auch links liegen. Und dann geht's hier weiter. Ja, also ich mag dieses Level eigentlich ganz gerne. Dieser turmartige Aufbau äh, lädt ein zu einer langen Klettertour und dadurch einiges an Jump and Run, was man hier erleben kann. Und da ist schon der Stern. Dabei sind wir noch weit von der Spitze entfernt. Also das ist ein sehr einfacher Stern. Und eigentlich sind alle Sterne nicht so wild. Ich finde eigentlich nur den Wummstern. Das kann ein bisschen tricky sein, wenn man nicht das nötige Fingerspitzengefühl hat. Und das habe ich nicht. Wir lässt Part eindrucksvoll gesehen habt. So, es geht erneut durch diese Stür, die sich hier immer wieder zur Hälfte in die Felswand schiebt. Mal gucken, was wir jetzt äh, für eine Aufgabe haben. Die eisigen roten Mützen. Jo, machen wir den mal gleich, weil dieser Gumba uns gerade so dumm anmacht. Der Gumba hier auch. Sehr nervig. Dieser ebenfalls. Oh, eigentlich bräuchte ich mich mit den Gumbas gar nicht aufhalten, weil es gibt in dem Level genug Münzen. Später kommt noch eins, das wird münzenmäßig etwas knapper, aber eben sage ich das eigentlich, die Leute, die man hackt, äh, die dieses LP schauen, haben eher das Super Mario 74 schon gespielt. Warum schaut es dann überhaupt an? Und warum, war, warum schaust du es an, Look Milord? Ja, du es selbst gespielt hast, selbst Let's Plays hast und außerdem noch viele andere Let's Plays gesehen hast. Aber ich will mich nicht beschweren. Denn wenn irgendjemand von meinen Zuschauern aussteigt, äh, steigt glaube ich, sinkt glaube ich meine Zuschaueranzahl um 33%. Und das wollen wir ja vermeiden, ne? Okay, da vorne ist eine rote Münze und hier ist eine rote Münze. Die wollen wir natürlich beide mitnehmen. Und ich glaube, ich habe den Vollpfosten da drüben vergessen, oder? Dann machen wir den auch gleich. So, Münze erreicht. Und jetzt rennen wir um den Baum herum. Hi, hi, ho, wir singen uns in Pro. Habe ich den Baum vielleicht schon geholt? Sieht so aus. Oder vielleicht springt er auch gerade nicht an. Ich weiß es nicht. Ich werde es dann nachher sehen, wenn ich den Part mir nochmal anschaue. Okay, da ist ein extra Leben. Das wollen wir ignorieren, weil wir keins brauchen. Dafür brauchen wir diese rote Münze. Die ist nämlich sehr hoch. Oh, nützlich. So. Dann fragen wir uns, wo ist die nächste rote Münze und sie ist doch nicht etwa hier. Nein. Sondern hier. Ja, da schaut er was, ne? Ja, ich habe mir mal die Freiheit genommen, die anderen Münzen nochmal schnell zu holen. Nachdem ich gerade episch verkackt habe und gleich schon wieder fast episch verkackt hätte. Aber jetzt haben wir schon vier rote Münzen. Das ist doch wohl ein Bierchen wert. Wenn ich Bier trinken würde. So. Ähm, hier geht es irgendwie nicht weiter, weil ich an der falschen Position bin. Hier geht's weiter. So. Alles klar, gehen wir hoch auf die Säule. Säule 1, Säule 2. Und treffenderweise sind oben auf diesen Säulen Münzensäulen. 
Okay, äh, dann kommt noch diese Ebene und das ist, glaube ich, schon die vorletzte, ja. Dann haben wir alle eben Ebenen abgehakt und auch einiges am Münzen schon gesammelt. Oben gibt es noch einen blauen Münzschalter, mit dem wir das dann ganze wird die 100-Münzsucherei dann ein Kinkerlitzchen. Hier sehen wir ein formschönes, äh, perfektes 24-Eck, das immer kommt, wenn man ins Google SketchUp einen Kreis kreieren will. So, das sind nochmal 5 Münzen auf unser Konto und hier kommt gleich die nächste Bar-Einzahlung. Ähm, und dann schauen wir mal, was die nächste Platte für uns bereithält, denn wir haben erst 4 Münzen, das heißt, es müssen noch einige kommen. Oh, scheiße. Oh, wie schön. Tja, da schaut ihr ja, ja. Ich bin richtig gut. Sorry für die kleinen Schummeleien, aber ich habe keine Lust, so viel Wiederholungen einzubringen. So, wir haben den nächsten Bump erledigt. Und wieder gibt es einen Haufen Cash. Da auf die Hand. So, und hier sind auch gleich wieder zwei recht einfache rote Münzen und ein Chakya, der wieder ein gefundenes Fressen für unsere geldgierigen Hände ist. Nicht, dass wir ihn jetzt mit den Händen essen würden, aber eigentlich schon, ja. Ohne Besteck sozusagen. Okay, dann gehen wir auf zu den äh, Oma-Plattformen. Da ist einmal die hier. Warum haben wir echt drehende Blumen auf dem Kopf? Generell, ich habe diese Gegner irgendwie nie verstanden. Die sehen so seltsam aus. Sollen das Schneemänner sein oder Gänseblümchen oder eine Mischung aus beidem? Hört sich auf jeden Fall pervers an. Oh, und ich glaube, ich habe gerade eine Münze ausgelassen. Das macht nichts. Die holen wir nachher auf dem Weg nach unten. Eh besser, wenn wir hier nicht die Sternanimation für die roten Münzen kriegen. Wenn wir hier gerade diesen Sprung machen. Den wir zwar geschafft, aber die rote Münze nicht erwischt haben. Die ist nämlich etwas niedrig platziert. Aber wenn man einen niedrigen Sprung macht, dann kriegt man auch die niedrig platzierte rote Münze. Klingt logisch, oder? So. Es fehlt nicht mehr viel zum äh, 100 Münzstern. Okay, der blaue Schalter ist noch weiter oben. Aber so hoch möchte ich jetzt nichts. Stattdessen möchte ich mir diesen Scheiger hier knallen. Versprochen. Diesen Scheiger hier krallen und dann diese Münzen hier nehmen. Und den Rest kriege ich dann über die letzte rote Münze. So ist das doch viel schlauer, als wenn wir jetzt bis auf die Spitze des Berges gehen würden, was wir eh noch tun werden. Hab keine Angst, ich lasse nichts aus. <lacht> Und schneide auch nichts raus. <lacht> so. Alles klar, an der Oma möchte ich bitte vorbei. Ohne mit ihr in irgendeine Form von Interaktion zu treten. Und dann hole ich mir diese rote Münze. Ja, haben wir sie. Und dann gibt es gleich einen doppelten Sternespawn. Der 100 Münzstern und der rote Sterne. Ro der, nicht der rote Stern, sondern der rote Mützenstern. Beide in einer Sequenz sozusagen. So, und dann gucken wir mal, dass wir möglichst schnell zu diesem roten Münzstern kommen. Deswegen springe ich gleich hier zurück. Ja, alles wird wieder mal durch Leck dramatisch untermalt. Das geht also schneller, als wenn ich das von unten gemacht hätte hier. Ja, und dann können wir uns den Stern schnappen. Super. Okay. Jetzt geht schon etwas besser voran. Wenn ich auch hier zweimal runtergefallen bin, aber... Das macht ja nichts. Das kann dann jeder mal passieren. Sicher. Keine Schande. So. Gucken wir mal, was als nächstes kommt. Müssen wir jetzt auf die Spitze? Oder... Wie hoch kannst du kommen? Ja, richtig. Ja, ich würde mal sagen, wir kriegen ordentlich einen hoch, ne? Tja, sehr zweideutige Level. Äh, Dingsbund Sternbezeichnung. Aber das soll uns nicht stören. Wir gehen weiter, routiniert unseren gewohnten Weg. Hier über dieses, äh, diese paradiesische und gleichermaßen psychedelische Eislandschaft. Bin mal ehrlich, habt ihr jemals einen Berg gesehen, der so geformt war? Diese ganzen, äh, diese ganzen Plattformen sehen so aus wie die Blütenblätter von diesen oma heinichs hier. So. Okay. Den Teil habt ihr bisher schon oft genug gesehen. 
Dann hier oben ist auch noch ein bekanntes Stück und danach können wir endlich einen, den letzten Teil des Levels, den wir noch nicht erkundet haben, zu Gesicht bekommen. Da ignorieren wir erstmal diesen französischen Genossen hier und äh, gehen auf diesen Vorsprung, den ihr schon oben am, der oberen Bildschirmrand, am oberen Bildschirmrand erkennen habt können. Und da gibt es eine Flugkappe, jawohl. Und genau die will ich jetzt haben. Denn damit komme ich auf den Berg rauf. So, das erste Hindernis geschafft. Und dann nehmen wir uns die Flugkappe. Hier sind so ein paar Blöcke. Im ersten ist eine Münze drin. Im zweiten sind dann, glaube ich, mehr Münzen drin. Und im dritten noch mehr. Also, wie gesagt, 100 Münzen sind in diesem Level überhaupt kein Problem. Im Notfall geht man einfach nochmal hier diese Route hoch. So, dann hier lang. Okay. Doch nicht so schlau, da lang zu fliegen. In die andere Richtung wäre es besser gewesen. Jetzt haben wir nämlich eigentlich eine Runde um den Turm rum gemacht, aber eigentlich ist unser Ziel auf dieser Seite. Da haben wir es. Und da ist ein extra Leben drin, was ich jetzt mal nehmen werde, weil ich noch zwei habe. Und dann geht es auch schon auf die Stahlkiste. Mario schlägt sich zwar mehrmals die Nase an, aber irgendwann muss er es doch schaffen. So, rückwärts Salto Mortale mit ein wenig Ledge Cancel Action, um ein wenig Dramatik reinzubringen. Und dann hat es der fette Klempner auch schon auf den Berg geschafft. Und hier hinten dran sehen wir zwei extra Leben und den blauen Schalter, den man als Belohnung kriegt für diese Bergtour. Und ich würde es zu gerne runterspringen und euch zeigen, wie lange man fällt, aber ich möchte diesen Stern holen. In meinem Hack gibt es übrigens auch ein Berglevel, das habe ich schon in einem Preview gezeigt. Und das ist noch ein Stückchen höher, glaube ich. Weil da habe ich wirklich ähm, die Höhe, die man maximal beim Level äh, benutzen kann, in Super Mario 64 ziemlich stark ausgereizt. Äh, wobei äh, ich das bei den meisten meiner Levels mache. Die sind alle ziemlich groß. Ja, ich mag es einfach, wenn da viel zu tun ist. So, hier kommt der sehr gut versteckte Stern, in Anführungszeichen. Der ist nämlich nicht die Bohne gut versteckt. Weil, als ich das gelesen habe, hm, sehr gut versteckt, habe ich mir gedacht, okay, der ist unter Level. Am Anfang, weil es Lookmiller oder ist. Das sind die versteckten Sterne immer am Anfang. Das ist immer so. Da kann man Gift drauf nehmen. Und deswegen habe ich mir, als ich das das erste Mal gespielt habe, die Kappe geschnappt und bin runtergeflogen. Und hier da unter der ersten Plattform ist der Stern. Also, fand ich persönlich nicht so schwierig. Andere haben da vielleicht länger gerätselt, aber je nachdem, woran man erstes als erstes denkt. Ne? Interessanterweise auch der 151. Stern in diesem Spiel. Da hat auch, äh, da ist auch geheißen, ja, den findet keiner. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn den keiner findet, dann ist er unter dem Level. Da muss man mit der Flugkappe, mit einer Flugkappe da unten hinfliegen. Genau wie hier. Und sieh da, es gibt im letzten Level eine Flugkappe, mit der man da unten hinfliegen kann. Aber das werden wir noch sehen. Erstmal müssen wir den ganzen Schrott, den es noch hier auf dieser Oberwelt gibt, absolvieren, bevor wir in die glorreichen letzten Level auf der dritten Oberwelt gelangen können. Beziehungsweise gelangen könnten wir schon, aber wir wollen ja schön alles da rein nachmachen. Oh, Kacke. Wow. Na, ja, um mein Haar hätte ich noch diesen diese Felskante erwischt und dann hätten wir jetzt nicht einen weiteren Versuch gebraucht. Aber macht nichts, wir klettern einfach nochmal eifrig. Fröhliche Bergsteiger, wir sind auf diesem Berg hinauf. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Ich muss ja nicht studieren oder so. Sehr gut versteckter Stern. Nicht die Borne! Der Gumba geht mir auf den Sack. Der belästigt mich. So, Säule. Münzen, Eisplattform und Oma Säule. Habt ihr das verstanden? Eine sehr, sehr nachvollziehbar as äh, assoziative Kette. Okay. Dann gut, bla bla bla. Diesen Weg hier haben wir schon zu Genüge gesehen. Dann hier diese Stelle ebenfalls. Da gibt es nichts weiter hinzuzufügen. Außer, dass diese Dinger immer noch unglaublich eklig sind. Und furchteinflößend. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, als ich Super Mario 64 das erste Mal gesehen habe, aber wäre ich ein paar Jahre jünger gewesen, hätte ich wahrscheinlich Schiss vor denen gehabt und Albträume davon bekommen. 
wie dem auch sei. Hier oben ist die Plattform mit der roten Kappe und die wollen wir jetzt haben, damit wir endlich zu diesem Stern können. Wir könnten natürlich auch die Hilfe dieses äh, Mitglieds der französischen Landwehr bemühen, aber das ist nicht in unserem Interesse. So, wir müssten jetzt... Äh, ich fange jetzt mal nicht hier oben an zu fliegen, weil es dauert sonst ewig, bis wir unten sind. Stattdessen äh, tue ich mal hier auf der Startplattform oder auf der zweiten Plattform hier einfach mal eine Runde drehen und dann da unten lang fliegen und dann sollten wir gerade auf einer guten Höhe sein. So, hier eine sanfte Kurve. Jetzt sind wir natürlich etwas schnell, aber das sollte noch gehen. So, und da ist auch die geheime Plattform, von der ich gesprochen habe. Wie gesagt, unter dem Start, äh, zu Beginn des Levels. Das ist ein typischer, typisches Verhaltensmuster für den Hackersteller. Okay, äh, das war auch der letzte Stern schon in dieser Welt. Also wie ihr gesehen habt, äh, bis auf den Wump geht es eigentlich recht zügig. Und ja, dann können wir als nächstes schon mal die Kanone benutzen die uns der liebe Schwuchtelbobomb im letzten Part oder im vorletzten Part geöffnet hat. Ja, die Bombe steckt hier etwas schief im Gras drin, das soll uns nicht weiter belästigen. Schießen wir uns mal auch. Mal gucken, ob wir es schaffen. Jawohl. Und da drüben, inmitten des Blumenfelds, gibt es einen Tod. Jean Tod. Ich liebe es, in den Blumen herumzuspielen. Dieser Tag ist einfach perfekt. Oh. Ja, du kannst diesen Stern haben. Ich bin so glücklich. Ich brauche den nicht. Doppelpunkt, Klammer zu. Ja, der Typ ist echt derbe stoned, wie ihr gesehen habt. Das merken sogar die äh, Blumen, die allein schon von seinen Atem äh, derart krank werden, dass sie einfach um ihn herum in einem gewissen Radius ausgestorben sind. Und der hat auch nachher noch eine zweite Nachricht, wenn man ihn ein zweites Mal anlabert, aber... Oh, es geht sogar. Sorry, aber es ist der Einzige, was ich dir jetzt noch geben könnte. Wäre meine gute Stimmung. Aber die will ich nun wirklich nicht weggeben. Doppelpunkt, Klammer zu. Dann gib mir deinen Joint. Obwohl, ja, das ist eine gute Stimmung. <lacht> also, hier gibt es ein Wüstenlevel, wie man sieht. Wüstenlevel mag ich immer ganz gern. Deswegen wird das auch spaßig, auch wenn es das Level einfach ist, aber es... Ist ja nicht so wild. So, springen wir mal hier rüber, weil hier gibt es einen Hasen, den wir aus Super Mario 64 kennen. Dieser Hase kann nicht sprechen, aber er scheint dich zu mögen. Oh, sieh doch, er hat sogar ein Geschenk für dich. Tja, super. Ist euch übrigens aufgefallen, dass dieser Hase keine Arme hat? Welchen grausamen Unfall hat der hinter sich gelassen? Ich meine, ich habe schon Bernd als Brot immer beleidigt, aber der Typ ist hier also noch einmal dran. So, und äh, ich würde sagen, äh, den lassen wir nicht lange leiden, sondern äh, erlösen ihn von seinem Leid, indem wir ihn ertränken, was nicht unbedingt äh, weniger le leidend ist. Aber da muss er durch. Wenn er das überstanden hat, dann ist es vorbei. So, ab mit dir. Mach's gut, lieber Hase, wir haben dich alle lieb. Blub, 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 und er stirbt. Aber diese Szenen wollen wir jetzt nicht zeigen, denn es könnte ja sein, dass Minderjährige dieses Let's Play schauen. Was keine sehr gute Beeinflussung wäre, denn wir ballern hier mit Kanonen rum. Auf in die Wolken. I believe I can fly. Das ist interessant. Gerade eben wollte ich singen, I believe I can touch the sky. Und es hätte sogar gestimmt. Weil Mario gerade eben den Himmel berührt hat, wie ihr gesehen habt. Sehr faszinierend. Hier ist das Schild und das weist mich darauf hin. Manchmal sehe ich dort drüben einen kleinen Hasen. Er ist so niedlich. Vielleicht kommt er eines Tages mal wieder. Ja. Gerade eben war er da, jetzt ist er leider weg, weil ich ihn getötet habe und glaub mir, der kommt nicht wieder. Oh, scheiße. Och, nö, nee, oder? <lacht> Alter, das ist mir noch nie passiert. Krasser Scheiß. Dude, ich bin oben auf der Box vom Eislevel gelandet. Wie ist das möglich? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man solche Collision Bugs verursachen kann, dass das hier geht. Okay, jetzt sind wir wieder raus. Und ich möchte schon noch einen Stern aus der Wüstenwelt machen, deswegen äh, schieße ich mich wieder hoch. Das war ja Asi. Eine vollgemeine Falle. Also das war ja bestimmt Absicht. So, Stern Nummer 93, ich komme. Da ist mir kein Kanonenschuss zu schade. 
So, der Game Sound ist ausgefallen. Das bedeutet, dass ich hier wieder meine Safe State Prozedur machen muss. Mario Stepptanz hier noch ein bisschen für die Fans. Aber das soll ich mal nicht machen. Baustelle. Also, ähm, wir sind hier in der Hitschlagoase. Schön, wenn man dieses Schild bereithält, bla bla bla, Kamera ab, Kamera. Ja, wenn man in kleine Gänge geht, sollte man immer in die eingesumte Mario-Perspektive wechseln. Aber das ist mir bekannt. Ich glaube, ich werde in meinem Heck nur ein Schild platzieren, auf dem einmal draufsteht, äh, äh, wie man mit der Kamera umzugehen hat. Und wenn man es nicht befolgt, dann ist man dumm. Äh, wir machen aber jetzt, glaube ich, nicht den Stern äh, auf dem Gerüst, sondern wir machen hier drüben den Stern, der auf der Pyramide ist. Denn ja, eigentlich ist im Prinzip dieses Level ein recht klischeehaftes Wüstenlevel mit Pyramiden und einer Oase. <lacht> der Baum sorgt hier noch für ein wenig Stand-Up-Comedy. Ähm, Die Pyramiden von Tutan Poke. Das ist äh, eine Mischung aus, äh, man könnte schon sagen, ein Neologismus, der sich zusammensetzt aus äh, Tutan Hamun, dem äh, alten ägyptischen äh, Pharao und Pokes. Das sind diese Dinger, die wisst schon, diese Kakteen, diese kugelförmigen. Ihr wisst schon, ihr werdet sie sehen. Aber erst im nächsten Part, denn jetzt machen wir Schluss für heute. Und ich hoffe, dieser Part war nicht so unterhaltsam wie ein Sackreis. Ciao.